Si se me tira otro perro yo no sé qué va a pasar La gente gritaba con mucha paliencia A ver si... Avisa, vamos allá, vale. Yo quería siempre, le pedimos a la Virgen de Fátima que se está portando bastante bien hoy con la tarde que los ha preparado. Pero siempre pidiéndole muchas cosas para este lomo los flyers, como se lo pedirá a ustedes muchas veces. Hoy pedir a la Virgen que superemos esta crisis que nos afecta tanto a todos, no, no solo la economía, sino a las personas, nuestra cultura. Nuestra fe, nuestra manera de ver este mundo que cambia ¿no? y que nos acomodemos como cristianos a luchar por hacer un mundo más justo, más humano. No sé si todas las cosas se podrán superar, pero como ella va adelante ¿no? y nos invita a conocer a su hijo, ¿no? porque él es el que nos muestra a su hijo, pues espero que eso se haga realidad de nuestro barrio. La fe... Nos dice que mueve montaña, mueve dificultades, y mueve pues, nuestros corazones sobre todo para que nos haga sentir como seres humanos ¿no? lo que Dios nos ha mandado a todos. ¿no? Sobre todo que carguemos con nuestras camillas ¿no? para poder hacer posible ¿no? esta sociedad ¿no? que nos han regalado también. Sí, todos tenemos siempre una cruz que llevar y que Dios nos dispuesta para llevarla siempre hasta el fin, como lo hacemos todos. Hombre, la, las cruces no las escogemos, ¿no? Las cruces se nos dan. Y llevarlas en el camino es lo más importante, ¿no? Porque siempre tenemos que ser nosotros, nuestras cruces y los irineos de otras cruces, que también eso es importante, ¿no? Porque la cruz la llevamos con nosotros en la misma historia que cada uno tiene. ¿no? Tenemos que hacerlo lo mejor posible. A veces no nos sale, ¿no? Pero... Cambiar de cruz no, no es el ideal, siempre estamos diciendo, me gustaría ser. Somos lo que somos porque Dios nos ha regalado este cuerpo que somos y nos ha regalado montones de cosas que debemos hacer aceptables, que es la cruz de cada día y de la historia que llevamos cada uno. Eso es lo que tenemos que hacer. Y, y hoy aquí del Hombro Flaire, acompañado de la Virgen de Fátima, le podemos pedir también para Japón y para todos esos sitios que ha pasado tantas cosas, a ver si de aquí también nos oye y pueden poner su mano sobre todos esos pobrecitos. Hombre, naturalmente somos solidarios de la humanidad, ¿no? lo que le pasa a cualquier ser humano nos pasa a nosotros. Hay soluciones para todo. ¿no? El problema es que todos pongamos un granito de arena en la estructura de este mundo y que lo hagamos más asequible. ¿no? Porque a veces las calamidades que tienen otros son también las nuestras, las que tenemos que llevar y ayudar a llevar con, con los otros. ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor no nos toca nada más que rezar para que ellos les ilumine, les fortalezca y les ánimo para, para seguir adelante también. Esa es nuestra misión, de estar, de estar unidos en las dificultades, en las alegrías y en las penas. ¿no? Es el, el reto que tenemos planteado la humanidad. Hay cosas que no podemos hacer porque no están en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos pedirle a Dios que a todos nos fortalezca y los ilumine, sí. Eso sí lo podemos hacer y debemos hacerlo. Porque padre, yo, eh, yo he pedido, soy bastante profundo en esta religión, bastante profunda, y yo le he pedido muchas cosas a la Virgen del Pino, y yo le he conseguido. Dinero no da, pero sí me ha dado salud, y me ha dado otras cosas, motivos que yo lo he pedido y lo he conseguido. Nos hace falta luz, y luz para superar esta crisis tan profunda que tiene el ser humano en este principio de, de siglo. Yo creo que es bueno que demos un paso profundo, no, al futuro que nos espera. Dios va adelante, siempre nos invita a que le sigamos y a que le sigamos en profundidad. Siempre hay dificultades, pero ella no nos va a dar las soluciones de los dineros, nos va a dar la vida, nos va a dar la fuerza suficiente para, para hacerlo. Y saber aceptarlo también, que es importante. Pero si le pedimos a la Virgen del Pino Salud, es más que el dinero. Porque la salud luz, luz, no se compra con dinero. Luz, luz sobre todo para que nos ilumine. Ella lo dice y se lo decimos a las almas, muéstranos a Jesús. Es decir, la, mostrarnos a Jesús es mostrarnos que Él es la luz del mundo que no, y que aceptemos que esa luz esté con nosotros. Que me parece que lo más importante es la, que la luz de Jesús siga iluminando nuestra historia, que nos haga ver, que nos haga ver la realidad desde sus ojos, ¿no? que sepamos coger la camilla como al paralítico, le invitó a coger la camilla. No a alargarla allí, sino a cogerla y arrastrar con ella. Porque esa es nuestra historia, ¿no? No, 
vamos a abandonar la historia porque la veamos de otra manera, la llevamos con nosotros. Hombre, y eso es importante, ¿no? Porque cuando Jesús le preguntó al ciego qué quiere es que pueda ver, que pueda ver para poder seguir. ¿no? Porque cuando le pregunte a quién te ha salvado, ¿no? le dice, yo soy, ¿no? sígueme. Yo creo que eso es importante, que lo tengamos muy en cuenta. Pues padre, muchas gracias por sus palabras. Eh, muchas gracias.